Významné osobnosti a rodáci z obcí jeho moravského kraje. Lidé, o kterých se až tak nemluví, ale zaslouží si svou pozornost. Jedním z nich je i brigádní generál Josef Srstka, rodák z Brumovic. Na počest jeho úmrtí dne 1.6.1943 se vedení obce Brumovice rozhodlo uspořádat pětní akt spojený s besedou, kterou vedl pan František Trávníček, předseda spolku vojenské historie Valtice. Kdo to vlastně byl Josef Srstka? Brigádní generál in memoriam Josef Srstka byl brumovický rodák. Narodil se tady 1895. Ve svých 20 letech po studiích musel narukovat do velké války. Dostal se do válečného zajetí, stal se válečným zajetcem v Rusku. Vstoupil do srbské dobrovolnické divize. Potom po jejím zrušení přešel do Francie kde v rámci 21. proku se účastnil bojů na západní frontě. No a potom se po návratu do Československa se stal důstojníkem s povoláním, důstojníkem dělostřelectva, absolvoval vojenskou válečnou školu ve Francii, stal se postupně až do roku 1939 plukovníkem, naposledy byl vejitelem dělostřeleckého pluku v Příbrami. No a v roce 1939 po rozpuštění armády tak se stal civilem, no ale zapojil se do odboje proti okupaci, stal se pokladníkem obrany národa, měl na starosti finance, spolu, spolufinancoval nebo zabezpečoval finance nejenom pro postižené rodiny, ale také pro odboj, mašína, morávka a balabána. Jeho rukama prošly i peníze pro pro agenta A54 Pola Týmla, takže byl to významnou osobností našeho odboje. No a v roce 1941 byl začen a v roce 1943 v březnu odsouzen a v červnu, dnes právě 1. června 1943 popraven v Berlíně Plecenzí. Obec Brumovice se snaží významné a přesto zapomenuté osobnosti minulého století připomínat a tak i budoucím generacím vštěpovat významná jména obce i prostřednictvím prosklených panelů v knihovně na Nové radnici. Dnešní dnem tady otvíráme takovou malou výstavku, nebo spíš bych řekl, prostě připomínku těm, těmhle těm našim, našim místním vojákům z období první a druhé světové války, která začíná vlastně i tím panem Srstkou a postupně na těch panelech můžou děti nebo čtenáři nalézt vlastně veškeré informace, kde byli, kdo byli, jak žili, kde skončili, nebo jakou mají rodinu, jaká, jaký mají potomky. A myslím si, že to je zajímavé a že to jsou věci, které by se měly Připomínat, abychom nezapomínali, protože všichni jsme stejní, každý vždycky hasí to, co ho nejvíc pálí, běháte samozřejmě do práce, z práce, vychováváte děti, potom vnoučata a nezapomíná se na věci, které sice nevolají, nekřičí, nejsou slyšet, ale mají svou velkou váhu. Takže proto jsme tady dneska. V v knihovně předcházel slavnostní pětní akt na místním hřbitově u památníku padlých občanů a vojáků za první a druhé světové války. Zhruba 10 metrů od místa památníku je i rodinný hrob rodiny Srstků. Pronesla se modlitba vedená vojenským kaplanem Jaroslavem Zoubkem. Podčenáš. Jen si na nebesu, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nemě, tak i na země. Chléb náš nezvíš, dej nám dnes, a odpust nám naše dny, jako i my odloužíme naši dny. A neuměť nás pokušení, ale zbav nás zlehle. Amen. Otec i syn, i duch svatý. Amen. Děte ve jménu páně. Bohu díky. Byl jsem požádán svým kamarádem, který tady vlastně zpracovával historii, osobnosti zdejší vesnice, kteří působili v rakousko armádě, později v Legích a především jedné význačné osobnosti pana Josefa Srstky, který vlastně je zdejší rodák a, a který byl za účast v obraně národa, nebo za působení v obraně národa, byl kestapem zatčen a později popraven, tak byla tady taková pětní vzpomínka a mým úkolem nebo byl jsem požádán tím svým kamarádem, abych vlastně provedl modlitbu, požehnání, takovou krátkou vzpomínku na něho. Každá významná osobnost má své výjimečné vlastnosti, díky nímž se stali těmi, kterými se stali. Většinou nás inspirují k práci, vedou ke smyslu života, pomáhají najít naši cestu, plnit cíle.
Které byly vlastnosti generála Josefa Srstky, které by se měly vyzdvihnout? Byl to profesionál. Voják, vlastenec, ale hlavně voják. A připravoval se na to, aby splnil přísahu, kterou se zavázal budovat armádu Československé republiky a bránit tuto vlast. A tu profesionalitu dovedl až do konce, kdy byl popraven a kdyby prostě za tu, tuhle profesionalitu a tuhle vojenskou přísahu, tak jako mnoho dalších, na které se zapomenulo nebo se o knih nemluví, protože nejenom, že jich bylo hodně, ale prostě my vytváříme hrdiny jenom z některých. On nebyl ani příslušníkem parašutistických jednotek, ani letectva, ani dalších, o kterých se v současné době velice mluví. Ono by si to zasloužil určitě každý, ale on opravdu patří mezi ty zapomenuté, přestože to byl voják, profesionál a člověk, který byl ochoten obětovat i svůj život pro to, co dělal.